Ja, äh, wir haben natürlich äh, immer äh, die Freude, dass äh, Ihr Verband äh, im Hofer auch äh, eine Gegenposition zu manchen Äußerungen äh, der Staatsbahn gibt. Äh, Sie äh, sind also die Stimme äh, derjenigen, die aus eigener Kraft sich äh, sozusagen äh, voranbringen müssen. Äh, hat ja auch einen Vorteil, weil Sie dann Ihre Konzepte selber durchsetzen können mit Ihren Mitgliedsverbänden. Was ist denn derzeit für Mofer? Äh, ja, mit das Wesentlichste, was Sie mit Ihren Mitgliedsverbänden diskutieren. Na, wir haben im Moment, wir haben immer beides. Also wir haben sowohl die Themen, die uns von der Deutschen Bahn und der Sta den Staatsbahnen unterscheiden, aber durchaus auch eben die wettbewerbsdifferenzierenden Themen. Ich glaube, im Moment sind wir alle gemeinsam dabei, umzusteuern, mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Und da müssen wir natürlich alle gemeinsam schauen, dass wir genügend die entsprechenden Mittel dafür bekommen, insbesondere für den Ausbau der Infrastruktur. Ja, wir haben jetzt ja äh, äh, durchaus die Situation, dass auch äh, seitens Regierung und Regierungsparteien äh, kluge Ideen auf den Tisch kommen, dass zum ersten Mal ein ganz deutliches äh, Engagement pro Bahn geäußert wird. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die Frage, äh, wenn man alles summiert, müsste doch im Haushalt oder in den nächsten Haushalten weiterhin noch erheblich aufgestockt werden finanziell. Was äh, sehen Sie denn da für Möglichkeiten? Äh, da noch Überzeugungskraft reinzubringen? Naja, ich glaube, zunächst erstmal ist wichtig, dass dieses Bekenntnis für die, für die Schiene dauerhaft ist. Ich glaube, es kommt vielleicht gar nicht so sehr darauf an, jetzt im allerersten Jahr überall die zig Milliarden drauf zu packen. Das wird auch gar nicht möglich sein. Aber was wir brauchen, ist eine Verlässlichkeit der Investitionen in die Schiene, damit wir tatsächlich auch zum Beispiel auch bei den Bahnbaufirmen, aber natürlich auch bei den Betreibern selber die Möglichkeit haben, perspektivisch das Personal auch aufzubauen. Im Moment haben wir ja die Situation, dass viel Geld tatsächlich gar nicht verbaut werden kann. Das wird aber nicht so bleiben. Dieses Problem werden wir dann nicht mehr haben, wenn wir wirklich eine, über einen längeren Zeitraum das aufbauen können. Würden Sie sagen, das Gleich? ist jetzt schon besser, dadurch, dass wir jetzt diese Luf und andere Aussagen haben? Bei Baubrande sagt ja, zehn Jahre muss man schon rechnen, weil auch Planen dauert sehr lange. Und solange nicht definitiv klar ist, was die Planung will, wird auch die Branche nicht wissen, was was sie an Material und, und, genau. und Power braucht. Ne? Ja, das ist sicher ein richtiger Ansatz. Also von den, von den bisherigen fünf Jahren auf die zehn Jahre zu gehen, ist gut. Was, glaube ich, aber dabei ganz entscheidend ist, ich brauche wahrscheinlich mehr als nur einen äh, Punkt in der Mitte, wo ich mal gucke, sind denn die Kriterien die richtigen. Ich glaube, man wird sich da häufiger auseinandersetzen mhm. müssen, äh, damit das Geld nicht möglicherweise in Projekte gibt, die, 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 die nicht die wichtigsten sind. Also eine Verifizierung äh, muss häufiger stattfinden. Ich glaube, das ist auch das, was uns der Schweizer Chef vom Bundesamt für Verkehr ja, äh, jetzt auf den Weg gegeben hat. Er war ja auch mal beim Parlamentarischen Abend. Mhm. waren eigentlich sehr viele Ideen. Äh, kann man die nicht, äh, auch aus Ihrer Sicht, für Deutschland vieles übernehmen? Naja gut, das klassische Beispiel beim Thema Schweiz ist das Thema Deutschlandtakt, ja, also der, der natürlich in der Schweiz nicht so heißt aus naheliegenden Gründen. Ja, definitiv. Und entscheidend ist ja beim Thema Deutschlandtakt eben auch die Infrastrukturkomponente. Ja. Ja, wie gesagt, es geht da natürlich auch um den Fahrplan, aber noch viel wichtiger, dass ich, um den Fahrplan fahren zu können, die prior richtigen Prioritäten im Infrastrukturausbau setzen muss. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, da reden wir nicht nur über Geld, sondern wir reden darum, dass wir künftig möglicherweise Maßnahmen in der Infrastruktur brauchen, die in keinem Bundesverkehrswegeplan ja. stehen und auch nicht in der Luft stehen, sondern ja. wo man möglicherweise noch so einen Titel braucht, wo gar nicht so viel Geld drin ist, aber wo die sinnvollen Kleinmaßnahmen gebündelt ja. werden, ja. um zum Beispiel was gegen überlastete Schienenwege zu tun, wo man heute nur aufschreiben, was alles nicht geht und wie kompliziert das alles ist, aber wir kommen nicht wirklich vorwärts, weil es den Topf, den man da eigentlich bräuchte, nicht gibt. Ja, die Schweizer haben ja offenbar jetzt schon bis 35, äh, mhm. aber eine Planung, die eben ernsthaft auch so gemeint ist, dass sie realisiert wird. Äh, gut, die sind länger damit angefangen, da kann man das verstehen. Würde aber heißen, wir können uns doch noch nicht beruhigt zurücklehnen, sondern müssen unser System mit eigenen äh, Elementen offenbar zielstrebig weiter ausbauen. Ne? Ja, definitiv. Und was die Schweizer eben haben, sie haben diese Fondslösung, seit einigen Jahren. Das ist ja ursprünglich mal entwickelt worden für die, für die, für die Alpenquerung. Jetzt stellt man fest, das war eigentlich eine super Sache. Das können wir eigentlich aufs Gesamtnetz ausdehnen. Und vor allem ein großer Teil der leistungsabhängigen Schwer Schwerverkehrsabgabe, also der, der ja. Lkw-Maut der Schweiz, geht dort rein. Das heißt also, der, der Lkw-Verkehr zahlt die Verlagerung auf die Schiene quasi mit. Das ist eine ganz entscheidende Durchbrechung dieser blöden, Finanz geschlossenen Finanzierungskreislaufe, wie wir sie in Deutschland haben. In die Richtung müssen wir perspektivisch auch gehen.
Ja, jetzt hat es zum ersten Mal der stellvertretende äh, Fraktionsvorsitzende, glaube ich, war das jetzt Herr Jung von der CSU, CSU gesagt. Allerdings äh, gibt es da noch in seiner Fraktion sicherlich Überzeugungsbedarf, mhm. wie wir feststellen. Aber äh, das ist ja schon mal ein Highlight. Da würden sicherlich SPD dann mitgehen, äh, wenn das aus der die Seite... Die SPD hat es ja auch schon gesagt. Also insofern, mhm. äh, das wäre auch eine Sache, die könnte relativ schnell äh, weitere Luft schaffen, um äh, die äh, für sinnvoll erkannten Projekte zu beschleunigen. Ne? Ja, definitiv. Und es gibt einen ganz interessanten Aspekt, den, auf den mich vor, vor zwei, drei Monaten mal Leute gebracht haben, nämlich wir haben exakt die gleichen Firmen, Baufirmen, die Straßenbrücken und die Schienenbrücken bauen. Also ich sage mal, beim, beim Oberbau oder sowas sind nicht dieselben, ja, die ja, Straße ja, und Schiene klar, bauen, klar. aber bei den Brücken sind es tatsächlich dieselben. Und vor die Wahl gestellt, was oh. baut ihr denn lieber? Ja. Gehen die lieber zur Straße? Weil das regulatorisch einfacher ist. Ja, das ist natürlich seltsam, ne? Ja, ne, das ist, das ist einfach so. Ich kann die auch verstehen. Aber es ist natürlich auch ein Argument, weswegen man eigentlich sagen musste, um nicht so viel, nicht so Blasen zu produzieren, müsste, wäre es auch konsequent zu sagen, man schmilzt die Mittel bei der Straße ein bisschen ab mhm. und verlagert mhm. zur Schiene. Natürlich mhm. muss ich auch eine Straßenbrücke erneuern, ehe sie zusammenfällt, das ist vollkommen klar. Ja, da ist auch einiges äh, aber, vernachlässigt worden. Brücken ist, ist sowieso ein heikles Thema ich, in Deutschland. Ich sage ne? mal die Aussage, dass da Luft ist zum Umverteilen und diese nutzt, die sollte man auch nutzen. Ja, vor allem jedenfalls in der Reihenfolge. Bahn muss jetzt natürlich ohne Brücke, da hilft mir nichts, dass ich äh, zig Milliarden drumherum ausgebe. Also so wenn ich da jetzt einen Schwerpunkt setze, muss ich das sicherlich auch bei Bahnbrücken tun. Da haben Sie natürlich recht. Ne? So ist das. Ja. Gut, dann äh, hoffe ich, äh, wie üblich, äh, Ihre klugen Worte in der Politikerinnen-Ohr. Und äh, wir treffen uns auch demnächst mal wieder mit dem Bahnmanager-Video äh, oder unseren Printausgaben äh, für Ihre Stellungnahmen. Herzlichen Dank.